那他们的最终目的是什么？萧炎问道。粉老将目光看向天域的深处，半晌后缓缓的道：“或许只有进入天域的核心，或许才能够揭晓他们建造掌管万魂的天域秘密。”听完粉老对这个世界的一番解释后，萧炎也对神奇联盟有着不少的了解。从九域天神阁到如今的天域，都是给他带来了几度的震撼感。特别是天域，竟然是一个建造出来的地狱，只要与轮回盘达成契约，就能够在天域中重生，获得二次生命。但神魂就不再是听命于自己。而是天域，因为他们的神魂意志就会被抽走，只留下本身的记忆，不能支配自己的神魂。萧炎在稍微整理了一下震惊的思绪后，传音道：“粉老，既然如此，那么我们就快一点找到灵动兄和牧尘。我自从来到这里后，焚神之力几乎已经在他们的身上彻底的消散，看起来他们应该是遇到了危险。”焚绝空间中的粉老身影悬浮在其中，他的每一眼所过处都像是在计算着什么，但又很快算出了结果一般。传出淡淡的声音：“这天域很不简单，目前我们还只是在最外围区域。如果深入其中，定会有着强大的存在。小家伙，你那俩兄弟恐怕已经凶多吉少了。”连粉老都这么说，萧炎的心瞬间跌落了谷底。看来最担心的事情还是发生了。曾经，灵动与牧尘二人与自己并肩作战，各自都是经历过种种挫折与磨练，才达到了现在的高度。他们二人的天赋和实力，可不会比萧炎弱多少，甚至与之交手的话，基本都是五五开。彼此之间的神物都是极其恐怖又强大的存在。萧炎的拳头紧握起来，眼神中充斥着绝不放弃的神色。就算灵动牧尘真的已经遇险，萧炎也要见一见他们。不到最后的一刻，萧炎可不会死心。小家伙，见你如此决然，老夫也助你一把。你尽管深入天域中寻找你俩兄弟。有了粉老的这番话，萧炎的信心也是足够的强大起来。毕竟粉老的实力，萧炎开始见识过的。他的神魂力量无比的磅礴奇特，仿佛就是用之不尽一般。犹如是深不见底的大海，也是望不到尽头的星空。这就是萧炎对粉老的比喻。有了粉老的帮助，就算在天域中遇到什么强敌，他也不会显得如此的被动了。虽然目前依旧无法承受粉老的半岛神力量，可是借助粉老让自己提升到巅峰天位神阙，并不是什么难事。很快，在粉老的指引下，萧炎离开了这座小岛，最后朝着这黑水的深处，以最快的速度跨越而去。一道身影嗖嗖的在黑暗中穿梭，一半寻常的天位神也无法看到黑暗中的这道身影。在经过了数日时间的赶往之后，萧炎发现，这天域真的不简单。这条黑水非常之大，在经过了数日时间赶路，竟然依旧是无法看到有什么陆地，唯有一些小岛在黑水之中。同时，这天域除了黑暗还是黑暗，没有任何的光亮。从而，萧炎在赶路的时候，便是将幻虚地岩莲召唤出来，照亮周围的空间，不然的话，就连方向感都把握不住。萧炎抬头望去时，这里的黑色天空无比的浑浊，那些可都是死气，让萧炎有一种前所未有感受。这一切都是那么的真实。很明显的感受到这些死气对自己身体的入侵和炼化。不过好在有着神火护体，不然早已经成为天域的一种养料了。即便如此，此时萧炎的身上也感受到了不适，加上四周大量的诡异死气，令得萧炎的神火屏障都出现了蜘蛛网般的裂纹。这死气随着萧炎越往深处，就会愈发的强大可怕。那种入侵万物的能量也是逐渐的变得恐怖起来。如果没有粉老在，仅凭借萧炎如今的实力，恐怕都难以进入深处。就算进入，怕都是凶多吉少，更不要说什么救人了。萧炎一直以为以五重天位神巅峰的力量就能够有信心，然而在进来这个世界后，才发现自己的力量子在面对一些更为神秘未知的时候，显得依旧渺小。时间流逝，又过了数日之后，存在于这片世界之中的诡异死气，只有在某一时间段的时候才会略微消散一些。萧炎双目微微一闪，便是冷冷朝着深处继续急速前往，那速度可谓是有风一般，风动影道，神行七步的风步还真是不错，加快了萧炎的自身速度。然而就在萧炎赶路时，在他的正后方两侧。便是传来了阵阵疾驰掠过的声音，有数十位干兽身影，他们每个人的肩膀上都扛着两具尸体，从萧炎的身边掠过，仿佛根本没有看到萧炎一般，似乎也是朝着天域的深处赶去。这数十道身影，个个都是干兽的皮包骨，他们没有正常人的眼睛，而是一双没有任何神器的纯黑色所代替，给人一种诡异之色。但这纯黑的眼睛中，却是散发着死气的精芒。他们身上扛着两具腐烂了只剩下半边脸的尸体，在经过萧炎的片刻后，他们的脚步都是停了下来。然后便是朝着萧炎所在的方向直奔而来。如果不是有神火照亮的四周，萧炎还真的看不到这些身影的面容。他们的速度之快，几百丈的距离，只是一个呼吸就来到了萧炎面前，身上竟也是散发出了五重天卫神的气息。这数十道身影将萧炎团团围住，其中一位矮小的身影，身材干瘦嶙峋，来到萧炎身旁后，看着萧炎睁开的双目，然后忽然笑了起来：“这里竟然出现了一个活人，真是少见啊！”萧炎冷漠地看着面前的这位矮小男子，他也并没有直接选择出手。毕竟这周围的诡异死气越来越浓郁，竟然有着让他体内的神渊之气都有所被压制。不对，应该是被强行的转化成属于这个世界的那股力量，也就是死气。死活人应该是与刚刚被外面放进这一批人中的成员吧。
，竟然还被溜走了一个，还真是有点意思啊！又是一道阴阳怪气的声音缓缓传出，他的声音皆是带着一丝阴沉和沙哑，仿佛他才是这数十道身影中的最强者。